¿Por qué tenemos que ver el reino? Bueno, porque sacude, porque incomoda, porque to toca dos temas que son muy álgidos en cada uno de nosotros desde lo personal, que es la política y la religión, que son temas que no se pueden hablar en la mesa familiar, pero siempre hay algún quilombo. Sigo charlando con los actores que interpretan los personajes en El Reino, esta serie que todos deberían ver, y ahora los tengo a ellos que los quiero. Nancy Duplá por un lado, Joaquín Furriel, Roberta, Rubén, dentro de esta ficción. Chicos, hola, están por ahí, ¿no? Hola, Javi, acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo andan? Bueno, felicitaciones. ¿Cómo? Esta dupla, decimos. Esta dupla espectacular con Nancy Dupla. Bueno, escucha. No, no va. Bueno, arrancamos, eh, arranco con, con la señorita porque tiene un personaje muy interesante dentro de la serie, como decíamos, Roberta, la fiscal, y un personaje que a mí me pasó que, más allá de la oscuridad que maneja la serie, tiene como sus momentos donde uno sonríe un poquito con el personaje. Preguntarte, sobre todo con tu compañero, con tu ayudante dentro de la oficina, esto fue buscado, ya estaba escrito. ¿Cómo, ¿Cómo encontraron ese color a estos personajes que relajan cuando estamos viendo esta serie? Bueno, ya estaba, bast ya estaba bastante delineado desde el, desde el argumento, ¿no? que estos dos muñecos eran así, funcionaban inclusive estéticamente así. Eh, y bueno, ahí me parece que es el valor de Marcelo y del equipo de casting de habernos por ahí, eh, hacernos cuadrar con esa energía que nos unía a los dos. Y es verdad esto del aire que produce también vernos, porque, bueno, somos los, este, digamos, de, de alguna manera, los que llevamos la punta de lanza de poder descubrir, desenmascarar qué hay abajo de todo esto. Y ella empieza a descubrir todo eso y empieza a descubrir quién está arriba también de todo esto, unos jefes que presionen, presionan permanentemente para que el caso se cierre y a otra cosa. Entonces se despierta un mundo que, bueno, eh, nuevo que impacta. Así que bueno, desde ahí me parece que fue el valor de Marcelo de habernos elegido a los dos y verdaderamente coincido con vos en esto de, de un poco de, de respiro ¿no? en el medio de la historia. Total, total. Joaquín, bueno, Rubén es un tipo recontra frío, es, es el jefe de campaña de todo lo que pasa y demás. Ya la van a ver, por supuesto, del otro lado los que están viendo la serie. Pero preguntarte por el armado de este personaje también, ¿no? Porque eh, más allá de que seguramente tenías un arco de transformación, ¿a dónde va a llegar este personaje? Yo vi cuatro capítulos. Quiero saber si va a seguir explotando mucho más en lo que me queda por ver. Sí, sí, es un personaje que, que para mí lo, lo, lo que tiene de particular Rubén Osorio es que la explosión no es en términos convencionales del de arco dramático que tiene un personaje de todo lo que va a vivir sino la cantidad de información que voy recibiendo el espectador en cuanto a quién es este personaje. Va por otro lado, claro. eh, es conocerlo un poco más. Eh, en el transcurso de los ocho episodios está muy bien, eh, está muy bien administrada la información que hay alrededor de Rubén Osorio. No es un personaje que se presente de entrada eh, muy claramente para el espectador. Ese es el juego que tiene el personaje dentro del reino. ¿no? Está operando políticamente, claro, sí. pero no sabemos muy bien quién es. Y, y en eso fue muy claro Marcelo en, en Piñero en, en, en su dirección, ¿no? Como, como en cada escena iba trabajando conmigo para, para poder ir guiando este personaje del que no se sabe mucho fuera de, de la acción que le toca hacer en cada una de las escenas. Es, es interesante. Fue, cual. Para mí fue bastante... Sí, fue bastante novedoso. No, no, no me encontré con un personaje que estuviera estructuralmente así en, un, en, 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 un, en, en la narrativa, sobre todo. Cómo, cómo encaja en el relato es muy, muy novedoso, por lo menos para mí. Total. Eh, Nancy, hablando de Roberta, eh, con la cantidad de personajes que hiciste, eh, muchos crecimos viéndote en televisión y demás, ¿qué tiene de particular este personaje en tu carrera con respecto a todo lo que venís haciendo? Eh, y bueno, de alguna manera viene a redoblar la apuesta y a subir un poco la vara de, de lo último, que es algo que tengo la estrella de que me viene pasando, ¿no? Como cada personaje que va surgiendo nuevo redobla en algo la apuesta y me impacta a mí también como persona, me hace crecer, qué sé yo. 
la verdad que bueno, creo que más allá del contenido, de todo, es explorar nuevos medios y metodologías de trabajo, a los cuales yo misma desde la televisión le tenías como ciertos prejuicios, o más que nada es una inseguridad propia de decir, no, no, me quedo cómoda acá, que es lo que yo sé hacer, y bueno, qué voy a ir a... No, no sé, como no, no me gusta. Bueno, siempre ahí peleando conmigo misma sobre algo que desconocía, <ríe> o sea que tenía claro. un prejuicio. Y bueno, estoy explorando eso, me, me permitió explorar eso, trabajar con otro vínculo con el director, eh, estar, estar más soldado, fue como un trabajo, ¿no? Digo, de, de como de un, un dibujo, ¿no? Que él fue haciendo con nosotros, Joaquín recién decía lo mismo, cómo Marcelo nos acompañó en ese armado. Eh, y bueno, eso está, ya también te da, es otra, es otra metodología que total, estoy total. explorando. Una experiencia total. nueva en mundo, a pesar de lo sal del recorrido. <risa> Joaquín, quiero aprovechar para preguntarte, porque cuando vean el primer capítulo, eh, todos los espectadores se van a encontrar con una escena repleta de extras en el Movistar Arena. Quiero contarte un poquito, quiero que me cuentes en realidad. Eh, ¿Cómo fue el detrás también de todo eso? Porque vos sos uno de los actores que está presente en ese momento. Bueno, eh, sobre todo creo que tiene... Primero, imagínate si ya... Eh, se había impactado cuando lo estábamos filmando. Estuvimos muchos días para poder hacer ese momento. Ahí te das cuenta que lo que hacemos nosotros, el tiempo, es el beneficio de que, de que, de que algo se pueda narrar de manera más completa o de una manera donde hay que resolver con lo que se tiene, ¿no? Eh, había muy buenos recursos de producción, eh, se veía impactante. Lo que me pasó cuando, cuando vi la serie es que verlo hoy, después de la experiencia de la pandemia, digo, qué increíble que esto justo se filmó antes de una pandemia, porque si no, después no lo hubiésemos podido cual. filmar nunca más. Era imposible ese nivel, de, esa magnitud de gente y todo ese trabajo que se hizo. Pero fueron jornadas donde fue por donde empezamos, o por donde empecé yo, pero creo que es donde empezamos casi todos, y nos vinieron bien porque son jornadas donde dependés mucho de lo técnico también. Y ahí nos conocimos mucho, nos, estábamos todos ahí. Fue un muy buen inicio, muy inteligente de producción, que arrancar por ahí como para, bueno, estar de repente en la espera, estar prácticamente todo el elenco ahí en unos links que nos armaban, que después cuando volvimos con la pandemia no volvimos a encontrarnos algo en otro evento que hay, pero claro. ya era todo más segmentado, ¿no? <risa> Diferente. Claro, totalmente. Para terminar, chicos, eh, cada uno, eh, si querés arrancar vos, Nancy, ¿por qué tenemos que ver El Reino? Bueno, porque sacude, porque incomoda, porque to toca dos temas que son muy álgidos en cada uno de nosotros desde lo personal, que es la política y la religión, que son temas que no se pueden hablar en la mesa familiar, porque siempre hay algún quilombo. Eh, Totalmente. Sí, si, entonces desde ahí, bueno, eh, por supuesto, grandes vínculos, yo sentí que Me parece que se tildó. Sí, se fue en un momento. Pero seguramente después lo recuperan con la grabación. No, 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 pero seguro está. Ay, no escuchás que hablé bien de Joaquín. Ah, eso no lo dijiste, no te escuchamos. Te das cuenta cómo es. Eso pícara, eh. Siempre ah, triunfando no sé, mirá, nosotros en estos zooms. Joaquín justo, mirá qué casualidad. <risa> y para vos, Joaquín, que nos van a retar. No, pasa que Nancy... Te contesto con la misma... Qué mano. malvado. No. Es ah, malvado. No. Lo estaba haciendo muy bien, Nancy. No, digo, lo que dijo Nancy, para mí, es eso. Creo que lo que dijo antes que se, que, que se tilada, pero... Yo creo que el Reino es un thriller político que tiene justamente esos dos grandes componentes que es la política y la religión y después lo que genera el suspenso, la tensión y todo lo que va pasando es que hay un asesinato donde empieza de, ese asesinato ilumina secretos tremendos que tienen un montón de personajes y, y sobre todo porque creo que es una... Eh, es una ficción 100% argentina, con, con, que se ve muy argentina también en, en su concepción, en los temas, en lo que pasa. Y creo que es muy virtuosa de, de todas las áreas, del área artística, de los departamentos. Eh, realmente creo que Marcelo Piñeiro hizo con El Reino algo que ya estamos acostumbrados a ver en todas sus películas y es 
una gran producción con un tema que, que nos invita a todos a participar de una manera muy activa y muy emocional. Así que estoy con Total. las mejores expectativas con esta serie. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placerazo poder hablar con ustedes. Y bueno, nos hablaremos seguramente en otra oportunidad. Eh. <risa> Nancy, Chao, no, te, no te escuchamos de vuelta. Beso. Gracias, Javi. Nos vemos. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compartelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.